Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan belajar bareng kita di Digital Marketing Course bersama saya Maeda Dan kali ini kita akan ngebahas lebih dalam terkait dengan objektif dan strategi dari sebuah Digital Marketing Oke okay. um, Kalau misalnya kita berbicara tentang strategi Kita sering uh, kayaknya mendengar bahwa strategi Digital Marketing kamu apa gitu ya uh, Saya pakai strategi Google Ads gitu ya, atau mungkin Facebook Ads dan lain sebagainya. Nah, um, kita perlu garis bawahi dulu bahwa sekarang uh, dan ke depan nanti kita akan menyebut um, strategi itu adalah sebuah hal yang lebih general gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya menyebut tentang terkait dengan Ads di Google atau Ads di Facebook, di TikTok, dan lain sebagainya, maka itu tidak kita golongkan sebagai strategi. Kenapa? Karena memang e, hal-hal tersebut, aktivitas-aktivitas tersebut yang dilakukan itu tergolongnya adalah di taktik gitu ya. Jadi kalau strategi sendiri, seperti sini dijelaskan bahwa strategi itu membutuhkan atau mensyaratkan clear and strong vision gitu ya. Itu benar gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih strategi itu? Strategi itu adalah set uh, the direction for the organization and are often designed to be in place. For several years, several years ya. Jadi harus uh, berlaku dalam beberapa tahun ke depan setidaknya. Jadi kalau misalnya hanya beberapa minggu saja atau hanya beberapa bulan saja, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, maka bisa jadi itu bukan sebuah strategi ya. Karena di sini strategi itu punya karakter bahwa uh, dia harus long term, dia harus merujuk kepada visi dari sebuah organisasi, sebuah perusahaan atau sebuah brand. Kemudian um, di sini perlu kita lebih pertajam lagi ya bahwa di sini ada empat sebenarnya istilah yang kita pakai ke depan nanti dan sebenarnya ini adalah istilah yang sudah sering banget dipakai di terutama di manajemen ya kalau kita ngomong tentang manajemen kita akan terbiasa yang uh, ngomong tentang visi dan misi kemudian juga goal objektif kemudian strategi dan juga taktik gitu. Nah di sini ada empat ya. Jadi yang akan kita bahas adalah terkait dengan goals, objektif, strategi, and taktik. Kita nggak ngebahas di sini mungkin yang jauh lebih di atas lagi, jauh lebih luas lagi yaitu adalah visi dan misinya. Nah kita akan spesifik ngomong goals, objektif, strategi, and taktik. Kenapa harus spesifik? Karena memang kita pengen langsung uh, yang hands on dengan digital marketingnya. Oke, yang pertama adalah goals ya. Goals itu kalau di sini disebutkan bahwa goals are high level statements tentang apa yang pengen kita capai gitu. Jadi kita sebenarnya pengen mencapai uh, seperti apa sih? Apa yang kita harapkan uh, di suatu saat nanti gitu. Jadi yang ini tentunya harus merujuk pada visi kita ya. Jadi visi kita kan sebenarnya umum banget kalau visi ya. Contoh nih kalau visi sebuah organisasi itu menjadi perusahaan uh, IT terkemuka dalam bidang kesehatan di Asia misalnya. Nah itu kan broad banget ya. Jadi sangat-sangat luas gitu. Jadi apa kira-kira goalsnya yang merujuk pada visi tersebut gitu ya. Tentu lebih spesifik di sini. Nah di bawahnya di sini ada yang lebih spesifik lagi namanya adalah objektif gitu ya. Objektif itu adalah Uh, tujuan kalau di sini ya dan biasanya didetailkan uh, dengan cara uh, menggunakan metode smart di sini smart itu ada kepanjangannya sebenarnya dari istilah uh, specific uh, measurable achievable realistic and time based jadi objektif itu atau tujuan itu adalah bagian lebih spesifik dari goals gimana caranya untuk meraih goals tadi Um, tapi uh, sorry bukan gimana caranya tapi lebih ke uh, tujuan yang seperti apa yang diharapkan dari goals yang tadi ya yang masih cukup luas itu diuraikan lebih spesifik lagi dengan metode smart tadi ya artinya di sini spesifik ya berarti um, hanya untuk tujuan tertentu gitu ya jadi nggak terlalu luas kemudian measurable artinya bisa diukur ada kita sering dengar ada matriksnya ada KPI KPI-nya atau indikator kinerjanya. Jadi kita ngerti bahwa pekerjaan tersebut kira-kira atau tujuan tersebut kira-kira akan tercapai atau enggak. Dan kalau tercapai itu seberapa tercapai atau seberapa tidak tercapai itu kita bisa tahu. Nah itu yang dimaksud di sini dengan measurable. Kemudian um, ada achievable ya. 
achievable atau attainable ya, ada yang menyebut seperti itu uh, achievable di sini itu merujuk pada bahwa tujuan tersebut itu masuk akal bahwa sebuah tujuan tersebut itu bisa diraih gitu ya dalam um, apa namanya dan realistis artinya di sini itu merujuk kepada yang berikutnya realistis itu masuk akalnya tadi nah sedangkan achievable itu bisa diraih kalau realistis itu um, masuk akalnya ya dan yang terakhir adalah time base jadi ada ukuran waktunya jadi seberapa lama kira-kira kita akan meraih uh, tujuan tersebut gitu jadi misalnya nih misalnya kita akan uh, apa namanya meraih sebuah tujuan dalam waktu misalnya kita buat waktunya ada 6 bulan atau satu tahun dan lain sebagainya itu di sini yang disebut dengan objectives oke berikutnya kita berjalan ke strategi ya strategi itu adalah uh, sebuah plan atau program gitu ya itu adalah uh, pengertian yang sangat uh, sederhana dari sini nanti kita akan bahas sedikit lebih jauh tentang strategi dan objectives di um, halaman slide berikutnya Uh, tapi di sini mungkin kita bisa ngasih gambaran dulu untuk strategi ini adalah um, program atau rencana atau aktivitas nanti yang akan dilakukan secara umum itu untuk mencapai objektifnya tadi gitu ya. Jadi kalau goal itu adalah um, tujuan uh, apa ya? Goal itu adalah uh, tujuan yang masih uh, sifatnya umum banget. Kemudian objektif itu udah lebih detail. Strategi ini adalah langkah-langkah atau rencana yang akan dilakukan untuk mencapai objektifnya tadi. Sedangkan taktik di sini are actions to achieve the objectives gitu. Jadi gimana caranya ada aktivitas-aktivitas apa aja kira-kira? Ada kegiatan-kegiatan apa aja yang harus dilakukan um, atau operation seperti apa saja misalnya kayak kita harus menggunakan tools tertentu dan lain sebagainya. Itu yang diatur di taktik ya. Jadi untuk mencapai objektif tadi juga Gitu. Jadi di sini ada empat um, terms ya. Jadi ada empat uh, kosakata yang kita nggak uh, seharusnya kebolak-balik ya. Jadi urutan di sini adalah goals, objectives, strategy, and tactics. Nah, buat kita sebenarnya emang nggak boleh kebolak-balik. Cuman kalau di luar sana memang nggak jarang kita temui ada uh, kebolak-balik ya. Jadi objektifnya itu ditempatkan di atas goal gitu. Ya. Objektif itu lebih tinggi daripada goals gitu. Cuman kalau strategi nggak pernah ditempatkan di bawahnya taktik ya. Jadi strategi itu emang pasti lebih luas, lebih cakupannya lebih um, lebar, lebih luas. Kemudian juga dari segi waktunya pasti lebih um, panjang juga. Oke, nah ini uh, sebenarnya masih berhubungan dengan yang barusan banget kita bahas yaitu tentang goal, objektif, strategi, dan action plan. Action plan di sini uh, merujuk ke taktik tadi ya, kalau yang di halaman berikutnya, uh, sorry halaman sebelumnya. Nah, cuma di sini adalah gambaran sebenarnya kalau misalnya kita uh, ngebuat sebuah planning di sebuah organisasi atau sebuah uh, perusahaan gitu, kita mulai biasanya dari yang paling atas ya, nggak dari bawah ya, kita mulainya dari paling atas, dari yang paling luas dulu, baru masuk ke spesifik, lebih spesifik, lebih spesifik. Nah, di goal sendiri di sini contohnya di sini adalah increase sales gitu, gimana? Uh, dalam tujuan kita itu sebenarnya di sini harapannya adalah kita dapat meningkatkan penjualan gitu jadi itu yang menjadi goalnya nah kemudian objektifnya apa ya di breakdown tadi ya dari sales tadi di breakdown di breakdownnya seperti apa jadi ada tiga di sini breakdownnya contohnya achieve 100.000 online sales gitu jadi online salesnya sampai 100.000 kemudian berikutnya sebelahnya ada offline sales itu 50.000 dan sebelahnya lagi ada cross sales ya. Di sini cross selling berarti itu ada 10.000. Nah, itu adalah angka yang terukur tadi ya disebutkan kan smart ya, specific, measurable, kemudian achievable gitu ya. Dan uh, selanjutnya. Nah, artinya di sini jelas kap, uh, berapa kira-kira yang menjadi tujuannya gitu ya apakah 100 ribu apakah 50 ribu 10 ribu dan lain sebagainya ada angka yang jelas di sini apa yang belum ada di sini adalah time uh, base nya tadi ya, atau time bound nya tadi jadi sebenarnya achieve 100,000 online sales itu pengen diraih dalam berapa lama di tahun ini kah atau di uh, kuartal pertama saja atau mungkin kayak gimana itu harus jelas gitu ya karena kalau nggak jelas 
ya kita bisa jauh kita bisa kok 100.000 ribu bisa gitu ya tapi 2 tahun gitu nah, itu kan beda ya jadi beda jadi emang harusnya kita uh, udah ngeset dari time boundnya juga udah harus jelas dan yang berikutnya di sini ada strategi strateginya apa nih kalau misalnya kita mengebreak down dari khusus yang achieve 100.000 online sales gitu ya kira-kira kalau dari situ aja itu strategi yang bakal kita terapkan apa nih nah di sini adalah implement uh, SEO strategi ya jadi strategi yang diterapkan adalah SEO secara umum berarti SEO nah SEO nya kayak gimana nah itu masih jadi pertanyaan karena di sini strategi ya secara umum masih kan kemudian develop a content strategy nah ini berarti kita menuju ke konten konten marketing dan yang terakhir adalah improve online conversion rate gitu jadi uh, online conversion rate nya di naikin gitu karena ya tadi ya kalau misalnya cuman SEO doang kemudian konten doang itu kan um, tujuannya bisa jadi masih belum ke konversi ya makanya khusus yang untuk uh, strategi untuk konversi di sini masih penting nah tapi yang di sini yang di breakdown adalah yang pertama ya implement an SEO strategi gitu nah kira-kira action plannya apa nih di dalam uh, strategi untuk mengimplementasikan SEO nya tadi nah di sini ada improve URL structure kemudian improve link profile uh, code cleanup dan lain sebagainya nah jadi gitu ya kira-kira gambaran dari uh, goal sampai dengan action plan atau taktik nah ini menjadi penting buat kita pahami bahwa goal itu di set di awal gitu ya jadi jangan kebalik jangan kita oke okay, kita bisanya Google Ads kok gitu, kita bisanya Facebook Ads kok, kita bisanya Instagram Ads misalnya. Baru kita nentuin action plan kita, apa yang harus dilakukan, tanpa kita sebenarnya benar-benar ngerti tujuan kita apa. Apakah tujuan kita masih sebenarnya masih ngenalin channel kita misalnya, atau tujuan kita masih ngenalin akun kita dan lain sebagainya, brand kita dan lain sebagainya ya. Bisa jadi masih di sana gitu. Nah, khawatirnya kalau misalnya itu nggak clear di atas, maka kita bisa jadi juga... Uh, di bawah juga nggak jelas gitu ya strateginya mau ngapain nih kira-kira oke okay, saya bisa Instagram ads gitu tapi di Instagram ads pun iklan yang seperti apa yang saya pengen nanti gitu ya apakah tujuannya adalah orang-orang biar ngerti channel saya atau bakal orang datang ke tempat saya langsung beli produk saya apa itu yang dipengen nah itu yang harus clear makanya tujuannya harus clear dulu apa nih gitu tentu di tiap organisasi di tiap brand bisa jadi Untuk tujuannya bisa jadi berbeda-beda. Contohnya nih, kalau NGO ya, NGO bisa jadi bukan conversion rate gitu ya, bisa jadi. Walaupun ada NGO yang memang mereka uh, fundraising gitu ya, um, di situ tentu ada conversion rate yang mereka butuhkan gitu. Tapi let's say ini hanya tentang kepedulian sosial gitu, misalnya tentang hanya iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Cuman pengen orang ngerti, cuman pengen pengen orang aware gitu ya dengan Uh, isu yang mereka angkat gitu maka yang uh, di situ jadi penting uh, sudah berbeda ya bukan conversion lagi tapi awareness tuh kira-kira nah di sini ada beberapa contoh untuk goal yang kita bisa set ya goal examplesnya kayak misalnya increase sales kayak tadi improve profitability nah apa nih bedanya nih increase sales dengan improve profitability kalau profitability itu berarti profitnya bottom line-nya gitu ya. Jadi angka di bawah sendiri profit gitu. Artinya profit di situ adalah revenue dikurangin cost ya. Ini kita ngomongnya sedikit keuangan dikit. Cuman anak marketing harus ngerti. Nah, artinya di sini revenue dikurangin cost itu um, jadi penting kalau misalnya di profit profitability ya. Jadi bisa jadi sales itu tinggi tapi profit kita rendah. Bisa jadi ya. Karena di sana banyak biaya-biaya yang keluar ternyata gitu ya. Pendapatan kita banyak, cuman pengeluaran kita juga banyak. Bisa jadi profit kita kecil. Yang bagus kan kalau misalnya increase uh, sales-nya tinggi, tapi pen- uh, uh, pengeluarannya atau cost-nya itu bisa kita tekan. Jadi yang profitabilitasnya jadi bisa bagus. Kemudian berikutnya adalah provide best in class customer service. Misalnya kita jadi yang terbaik dalam hal customer service gitu ya. Tentu ini um, untuk brand-brand yang mungkin menengah ya atau menengah ke atas bisa jadi gitu kan. Karena biasanya terkenal dengan seperti itunya. Karena um, harga yang mereka bayar akhirnya paid off ya. Dengan yang mereka dapetin dari pelayanannya. Misalnya ini maskapai. Maskapai Garuda gitu ya. Di luar isu bangkrut dan segala macamnya ya. Tapi dari segi pelayanannya. 
um, memang sudah diakui ya, saya kira sudah mafum di kalangan kita, kalau orang naik Garuda itu lebih merasa nyaman daripada uh, naik kendaraan, uh, naik uh, mode transportasi udara yang lain gitu misalnya. Kemudian deliver a world class digital experience gitu ya, gimana ngasih orang-orang, ngasih audience, ngasih user mereka itu experience digital yang keren banget gitu. Jadi ini tentu harapannya um, yang bisa berharap seperti ini adalah aplikasi-aplikasi online ya, yang punya aplikasi, yang punya um, website, dan atau mungkin punya uh, virtual reality, dan segala macam metaverse ya. Dan yang berikutnya adalah hire the best talent. Nah ini kan juga sama ya. Jadi kayak saya yang pernah pernah kasih contoh itu adalah di Google ya. Kalau nggak salah di Google itu um, akun di Instagramnya adalah live at Google gitu ya. Jadi nunjukin gimana sih sebenarnya kerja di sana, kemudian um, kehidupannya sehari-hari seperti apa, di kantor seperti apa, aktivitas apa aja yang bisa lakuin dan segala macam gitu ya. ada di sana gitu. Jadi harapannya dengan mereka buat konten kayak gitu, ya mereka bisa nge-hire talent-talent terbaik gitu ya. Talent terbaik tuh jadi pengen banget untuk gabung di perusahaan startup yang sekarang emang lagi booming kayak gitu ya. Kemudian become the thought leader, gain market share dan lain sebagainya. Saya kira itu cukup clear ya. Dan itu tadi hanya contoh. Hanya contoh. Jadi bukan pilihan. Jadi bukan harus ah, saya harus milih salah satu dari yang ada di situ. Enggak. Uh, itu tadi hanya Uh, contoh contoh ada ya contoh contoh saja jadi nggak harus milih dari yang ada di situ kalau misalnya mau beda uh, karena emang nggak ada di situ ya boleh boleh saja gitu nah ini adalah contoh juga ya bentuk turunan dari goal menjadi objektif uh, dengan model ACR ya dengan model ACR jadi ACR itu apa kepanjangannya E nya awareness C nya conversion R nya retention gitu jadi beli lagi Gitu ya. Jadi ACR model itu sebenarnya juga nggak jauh beda ya dengan AIDA uh, Ada flow-nya gitu ya Customer funneling dari awareness, kemudian interest, desire, dan uh, action Sorry Nah ini adalah kalau misalnya bentuknya uh, modelnya adalah ACR ya Jadi generate awareness itu yang pertama Uh, ini adalah goalnya. Kalau yang di atas ini adalah goalnya. Kemudian di sini juga grow consideration dan yang terakhir adalah increase website conversion. Nah dari goal ini bisa diturunin menjadi objektif kayak gimana? To generate uh, 10% more visitors to the website by 31 December. Nah ini kan clear ya. Smartnya jelas di sini. To generate uh, 10% more visitors. Jadi spesifik dan bisa diukur 10% gitu ya. Dan di sini ada tambahannya to the website by 31 December. Jadi artinya sebelum 31 Desember itu uh, ditargetkan sudah naik 10% visitor tambahan. Nah, di sini kan time bound-nya dapat gitu ya. Jadi sampai dengan 31 Desember. Nah, sama sebenarnya dengan yang lain gitu ya. Kalau misalnya grow consideration di sini to increase engagement on social media by 10% uh, in the next 6 month gitu. Bedanya kan kalau yang ini lebih ke sosial media ya. Kalau yang awareness tadi di situ lebih pakai website gitu. Kemudian di sini increase website conversion to increase sales from the website from 5% of visitors to 10% before 31 May. Gitu. Jadi ini adalah lebih ke sales gitu ya lebih ke sales di website jadi di kanal yang mana kanalnya website gitu ini juga hanya contoh jadi bisa ngasih gambaran ini adalah yang atas ini adalah goal yang bawah ini adalah examplenya ya dari objektifnya oke nah sekarang kita masuk di sini kalau tadi kita sudah menggunakan model ACR nah di sini adalah kalau misalnya kalau kalau misalnya kita menggunakan model uh, Rean ya Rean ini adalah reach, engage, activate, dan nurture. Um, sebenarnya model ini itu dikembangkan karena uh, sebelumnya uh, funneling di marketing yang enggak digital ya, marketing yang konvensional, itu kan yang biasa dipakai adalah AIDA gitu ya. AIDA itu adalah awareness, clear, kemudian di situ ada interest dan desire. Nah, 
dua komponen tersebut yang menurut pakar-pakar yang ngembangin tren ini itu jadi nggak um, relevan kalau misalnya sama digital marketing gitu karena interest dan desire itu susah untuk melihatnya apalagi dihitungnya gitu ya ketika misalnya uh, orang menggunakan media sosial gitu atau menggunakan website dan lain sebagainya jadi itu nggak kelihatan atau mungkin lebih tepatnya nggak selalu terlihat gitu ya namanya dikembangin lah yang namanya Rian ini ya jadi reach engage activate nurture gitu jadi reach itu ya jangkauannya ya jangkauannya bisa kemana engage itu ya lebih ke engagementnya activate itu berarti uh, terkait dengan sales ya terkait dengan uh, apa namanya conversion kemudian kalau nurture ini di dirawat gitu jadi hubungannya dirawat maksudnya ya jadi dirawat agar konsumennya itu bisa tetap dekat kemudian bisa jadi uh, repeat buyer ya gitu kira-kira nah di sini juga ada contohnya ya kalau yang di sini kan goalnya uh, to reach 5000 new customers before December nah ini kan um, objektifnya ya sama kalau engage misalnya to engage with 30% of all web visitors in quarter 2 gitu activate to activate sales from 10% of all web visitors over the next six months gitu ya dan yang terakhir nurture to nurture 80% of all customers by July jadi itu kira-kira yang uh, terkait objektif yang terkait dengan um, model Rian ini Nah ini adalah salah satu model yang sedikit berbeda ya Hanya karena uh, di sini ada tambahannya Kenapa ada tambahannya? Kalau di sini nih dari bukunya King Snort ya Jadi berbeda dari bukunya Hanlon Di sini ada um, model tambahan gitu Jadi ada awareness, consideration, findable, informative, dan ease of use gitu Jadi ini adalah full sales funnel Dan leversnya nanti kira-kira kayak gimana Nah kalau awareness itu di sini menjawab pertanyaan Are consumers aware of us and our products? Gitu jawabannya iya atau enggak kan harusnya Kalau iya itu sebenarnya seberapa iya gitu kan Kemudian do count uh, the consideration ya Do consumers find our brands and, pro, uh, and products appealing? Apakah orang tuh jadi menimbang-nimbang nih Jadi kayak ngelihat uh, barang kita atau brand kita itu jadi uh, sesuatu yang menarik gitu ya Kemudian findable, can consumers find us either deliberately or through generic searches or channels? Um, ya bisa dicari nggak gitu, secara informasinya bisa dicari nggak kira-kira. Baik itu melalui media sosial atau melalui search engine dan lain sebagainya. Dan lalu ada di sini ada informatif. Do consumers get the information they need from us to make a decision? Gitu. Jadi kira-kira informasinya cukup nggak dari kita sehingga mereka nanti akan... bisa dikonversi gitu ya. Nah, di sini ada is obvious gitu. Is it easy for consum- uh, consumers to buy from us gitu? Jadi uh, kira-kira konsumen itu gampang nggak sih ngedapetin sebuah produk tersebut atau jasa tersebut atau uh, ya produk apapun ya? Uh, kira-kira seberapa mudah sih konsumen itu mendapatkan sebuah produk tersebut gitu? Nah itu adalah um, apa namanya sales funnels yang digagas di bukunya King Snort. Kemudian ada pertanyaan juga ya tadi ya terkait dengan beberapa komponen tadi. Nah, yang di sini ada levers ya namanya. Levers itu dari lever ya. Lever itu pengungkit. Nah, kira-kira gimana sih untuk bisa naikkan gitu ya. Misalnya dalam hal awareness tadi. Oke, dalam hal awareness berarti yang perlu ditambahkan adalah above The line marketing spend gitu, jadi ATL ya, ATL marketingnya. Apa yang dimaksud ATL di sini gitu ya? Nah itu hanya di bahasa lain ya, harusnya udah pada paham gitu ATL. Jadi ada ATL, ada BTL gitu. Kalau ATL itu berarti yang tidak berpengaruh ke bottom line gitu, jadi yang lebih ke awareness gitu ya, pengeluaran-pengeluaran yang seperti itu. Kemudian uh, Di sini ada PR juga gitu ya. Itu yang bisa dilakukan kalau misalnya uh, konteksnya adalah awareness. Kalau consideration di sini brand value-nya, proposition-nya diperjelas dan lain sebagainya. Findable itu ya tadi ya kalau misalnya di website ya harus pakai SEO, kemudian uh, social medianya dibagusin uh, biar gampang dicari dan lain sebagainya. 
Kemudian kalau informatif di sini jawabannya ya konten gitu ya. Jadi cuma satu konten doang. Dan terkait dengan ease of use, uh, ada user experience, customer service, kemudian conversion, uh, conversion funnels gitu. Oke, okay, di sini tadi kita udah ngobrolin terkait dengan goal, terkait dengan objektif juga. Nah, lalu kita sekarang pengen masuk nih ke bagian strategi gitu. Jadi strategi itu sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada ya uh, di video uh, di channel ini bisa dicari nanti di uh, bagian strategi gitu ya. Jadi bagian strategi untuk marketing secara umum ya kita nggak ngomong di sini digital atau non digital tapi secara umum strategi dari marketing itu uh, sudah kita bahas gitu ya. Jadi artinya di sini harapain kita udah ngerti nih kita mau ngomong kemana. Cuman di sini um, ada beberapa hal yang memang spesifik ke merujuk ke um, online ya. Jadi ke digital gitu. Nah. Kalau di sini nih, kalau secara umum ya, kita balik secara umum dulu. Kalau di sini kan dari ada dua bapak pemasaran nih ya yang um, termasyur gitu ya, yang paling populer lah dari di pemasaran itu adalah Philip Kotler ya. Di sini adalah Kotler di tahun 65 ya dia bilang ya, the marketing strategy is the set of decisions, rules, or program that adjust from parity to parity. Jadi di sini marketing strategi itu adalah um, rangkaian dari uh, aturan-aturan yang kita buat ya atau program uh, yang berkaitan dengan uh, marketing mix ya kalau di sini kan karena itu punyanya Kotler gitu kan um, dari waktu ke waktu gitu artinya di sini dari waktu ke waktu itu panjang waktunya. Nah gimana nih kalau menurut Pak Michael Porter ya Michael Porter ini bapak marketing juga gitu ya dari Uh, sama-sama dari US keduanya. Um, jadi di, di sini yang dimaksud dengan strategi adalah a coherent model for all business units dan di sini dipastikan harus bisa memastikan bahwa semua unit yang di bawahnya itu comply ya. Jadi uh, sesuai nih sama uh, strategi yang udah dibuat sama perusahaan yang ada di atas gitu ya. Nah itu yang disebut dengan strategi di sini. Saya kira di sini ya antara clear dan nggak clear ya, cuman kita jalan aja. Nah terkait dengan strategi, nah strategi sendiri uh, sebenarnya bukan hal yang baru ya di dunia ini gitu ya, karena di sini jadi Sunzu itu mungkin udah pada baca ya bukunya ya, ini salah satu buku yang um, sepanjang masa kayaknya nggak lekang oleh waktu ya, karena emang uh, bukunya bagus banget. Uh, ngebahas terkait dengan uh, art of war gitu strategi gimana ketika kita berperang. Nah di sini ada beberapa hal nih uh, yang kita guysnya yang bisa kita ambil dan kita bisa relatekan dengan pemasaran gitu. Jadi yang pertama di sini ada leadership gitu ada leadership a leader leads by example not by force gitu. Leadership yang kedua ada propaganda. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting gitu. Jadi gimana caranya Uh, musuh kita itu udah ngalah sama kita ya tanpa harus berperang gitu kan tanpa harus kehilangan uh, korban jiwa gitu. Nah yang terakhir adalah competition. Keep your friends close and your enemies closer. Artinya apa? Ya kita harus pasang uh, apa ya? Pasang perhatian yang sangat um, lekat ya kepada kompetitor-kompetitor kita gitu ya. Kita ya emang deket sama orang-orang yang Um, kita bermitra dengan mereka gitu ya kolaborasi gitu tapi kita juga harus paham siapa kompetitor kita dan mereka sekarang lagi ngapain sedang apa perkembangan apa yang kira-kira mereka mau buat dan lain sebagainya nah tadi kalau leadership itu hubungannya dengan seberapa kita bisa lead uh, di sebuah market ya di sebuah market atau di sebuah segmen atau sebuah industri kemudian kalau propaganda itu ya terkait dengan apa yang kita sampaikan ya jadi Emang art of war itu sifatnya uh, general banget ya, sehingga ketika kita misalnya terapkan itu di marketing pun juga masih masuk-masuk aja. Oke, okay. berikutnya kita akan ngobrol sedikit di sini terkait dengan strategi model ya. Strategi model di sini salah satu yang paling bisa uh, kita pick up adalah mostik ya. 
di sini mau segini adalah kepanjangan sebenarnya dari beberapa kata yang ada di bawahnya itu ya. Jadi di sini ada business mission. Uh, ini ya M A O S T I C mouse stick ya. Jadi ada business mission. Jadi misi secara umum itu kayak gimana dari sebuah bisnis itu harus uh, udah clear gitu ya. Kalau kita mau ngebuat sebuah strategi gitu ya. Kemudian marketing audit itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Enggak terlalu banyak, cuman saya rasa cukup gitu ya. Kita harus ngaudit dari uh, aktivitas marketing yang udah kita lakukan gitu ya. Jadi ngevaluasi gitu. Jadi yang udah dilakukan kayak gimana. progresnya kayak gimana, kontribusinya kepada penjualan kayak gimana, dan lain sebagainya. Kita harus paham itu. Kemudian yang berikutnya ada marketing objectives. Di sini marketing objectives, itu yang tadi ya, yang objektif yang kita udah bahas. Kemudian core strategy. Core strategy ini, nah ini yang berbeda pengertian strategi di sini yang um, ada di sini dengan yang ada di, uh, yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Strategi yang di sini secara umum adalah STP ya. target marketnya kayak gimana, kompetitor targetnya kayak gimana, competitive advantage yang kita punya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di luar sana itu kayak gimana juga. Nah itu ya, di sini ada dua strategi yang apa ngertinya sedikit berbeda, scope-nya beda, gitu. Kemudian berikutnya ada marketing tactics atau action plan-nya, gimana yang mau kita buat, gitu. Dan berikutnya adalah implementation, uh, gimana implementasinya, dan terakhir adalah control ya, atau... Uh, kendali kita um, dalam hal tadi kayak misalnya ketika mengevaluasi dan segala macem itu bisa kita pahami juga bagaimana cara mengukur kesuksesan yang kita udah buat uh, dari sebuah um, program tertentu ya dari sebuah uh, strategi tertentu oke okay, itu kira-kira dan ini adalah bagian terakhir uh, saya bisa share ada dua tools ya dari American Marketing Association dan kemudian dari juga Uh, demand metric di sini ada dua tools terkait dengan strategi yang bisa saya share. Uh, yang pertama adalah marketing strategi scorecard ya. Yeah. Jadi ini adalah a scorecard, a scorecard itu ya um, halaman buat ngasih nilai ya kayak gitu. Kemudian customer engagement strategy workbook gitu. Jadi itu juga um, bisa saya bagikan. Nah, nanti untuk linknya bisa cek di bawah ya, di bawah di deskripsi. linknya saya taruh di sana jadi nanti tinggal download aja oke okay, mungkin saya beri gambaran sedikit terkait dengan dua tool ini yang pertama adalah marketing strategi scorecard gitu nah ini dia ya marketing strategi scorecard nah kita sebenarnya udah ada instruksinya jadi ketika nanti ngisi itu nggak susah gitu jadi di sini ada instruction Ada marketing strategi scorecard-nya. Dibaca dulu nih instruksinya. Wajib ya dibaca ya. Bla 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 gitu. Nah di sini baru ada beberapa objektif ya yang bisa ditampilin di situ. Nah ini diisi sendiri ya. Jadi ini cuma contoh kan. Jadi diisi sendiri. Misalnya nih objektif satu increase market penetration of current products gitu ya. Jadi market penetration uh, current products-nya itu. kira-kira kita bentukkan dalam sebuah program yang kayak gimana gitu ya. Nah kalau di sini kan contohnya adalah identify new markets for existing products, kemudian key performance indicatorsnya dan matriksnya itu kayak gimana? New markets for existing products, misalnya number ini ya, jumlah pasar baru yang uh, bisa dimasuki untuk produk produk uh, yang ada sekarang existing products ya. Kemudian target time frame to achieve goals. Nah, di sini ada tadi ya, time bound gitu. Jadi ada target time frame-nya. Berapa lama kita mau reach um, ini ya, identify new markets and uh, for existing products nih. Nah, itu jadi ini yang kita isi gitu ya. Jadi ini scorecard ini buat ngebantu kita sebenarnya untuk ya selalu merujuk ke sini gitu ya. Kalau misalnya kita lagi um, ngebuat nyiapin ngebuat sebuah Uh, taktik gitu ya atau sebuah strategi maka kita yang lihatnya dari sini gitu kira-kira tujuannya kayak gimana dulu gitu ya objektifnya kayak gimana dulu programnya gimana yang udah kita rencanain jadi nggak gitu ya atau uh, cukup oke okay nggak atau misalnya KPI-nya kayak gimana clearnya nah itu harus kita pastiin oke okay, ini terkait dengan scorecard ya jadi di sini objektifnya ada beberapa ada empat ini tentu bisa ditambah sendiri ya Jadi itu aja terkait dengan marketing strategi scorecard gitu. 
Nah yang kedua tadi filenya adalah Customer Engagement Strategy Workbook Nah ini dia bukunya Sorry kok buku Filenya Jadi bedanya kalau yang tadi uh, tabnya cuma ada dua Kalau yang ini tabnya, uh, tabnya ada tiga ya Instruction, Customer Engagement Scorecard Dan yang terakhir adalah Goal Tracking Nah ini sama di halaman pertama ada instruction wajib dibaca ya biar kita ngerti cara ngisinya. Nah kemudian di sini ada customer engagement uh, scorecardnya kayak gimana. Nah jadi di sini kira-kira apa aja nih yang uh, mau kita isi gitu ya. Nah ini mirip kan sebenarnya dengan yang tadi gitu kan objektif. Objektifnya apa kemudian di dalamnya kayak gimana aja program inisiatif and actions. Kemudian KPI-nya kayak gimana. Targetnya dalam hal waktunya kayak gimana juga gitu. Nah, ini mirip dengan yang tadi sampai dengan engagement scorecard. Nah yang beda adalah di sini ya. Uh, jadi goal tracking gitu. Jadi goal trackingnya kayak gimana? Jadi apakah um, status dari um, kegiatan tersebut uh, dari dari suatu sorry kok kegiatan dari sebuah goal tersebut itu tercapai atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak tercapai ya di sini ada miss goals, miss goal gitu aja ya. Kalau misalnya lagi jalan ya dia on track. Kalau misalnya udah tercapai achieve goal, kalau misalnya behind schedule ini ya pilih yang kuning. Sama notes di sini bisa diisi terserah mau diisi kayak gimana. Gitu ya, mungkin keterangan terkait dengan uh, tadi misalnya kenapa um, belum tercapai gitu ya. Ada apa misalnya gitu dan lain sebagainya. Nah itu dua file yang bisa saya share terkait dengan strategi gitu ya. Yang menjadi pelengkap tentunya dari file-file yang lain yang udah pernah saya bagikan. Dan uh, tadi harus merujuk kembali memang kalau kita ngomong terkait dengan um, objektif dan strategi ya. Kita harus bisa balik dari bagian awal dulu ya. Dari bagian awal dari sebuah perusahaan, sebuah brand ketika itu di create itu kayak gimana. Oke, okay, itu aja dari saya. Thank you semuanya atas perhatiannya. Saya kira cukup dan sampai jumpa di uh, video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.